Всем привет, друзья! Наконец-то наше путешествие по осеннему сезону подходит к логическому завершению. Нам осталось выполнить совсем ничего. А дальше пойдет все по накатанной. И нам останется дождаться выпуска долгожданного. Получить 20-й шмот, который нам обещали разработчики. Главное, чтобы не было же такой же возник, как с бижутерией. Поэтому будем надеяться на лучшее. Нахожусь я в данный момент, вы ни за что не догадаетесь. А нахожусь я вот здесь, возле пещеры Проти, на острове Войта. Это недалеко от города Велии, вот здесь на север остров Войта и здесь вот пещера находится. Забежал я просто из любопытства, вернее не из любопытства. Забежал я сюда исключительно для того, чтобы набить там тысячу и три тысячи мобов, бежать, да, по грибы мне лень было, поэтому решил вот сюда поблизости забежать и как бы выполнить директиву, которую нам предлагает осенний сезон, там, три тысячи мобов, тысячу набил, там, монстра тоже, ну, в общем, все. Практически сезон закончил, и я отмучился, и, наконец-то, я вернусь на свою любимую ланку. Друзья, вы здесь были? Если нет, то не хрен здесь делать. А все почему? А все потому, что... Как сюда попасть? Надеюсь, сообразите. Конечно же, на лодке. Покупаем лодку и плывем. Если вообще соберетесь сюда идти. Хотя я тут, да, одну живую душу встретил. Честное слово, одного человека, наверное, также из любопытства забежал, так сказать, полюбопытствовать, что здесь. Но здесь, если честно, ничего, друзья. Здесь есть три НПС, у одного починка, ремонт, задание, у второго. Не помню, что такое. О. Нахрена это и непонятно, для, зачем в этой пещере нужны вот эти вот слитки. Это мне тоже непонятно. Вот, потом и здесь, а здесь магазин, банки. Значит, что в первую очередь мне бросилось в глаза? Во-первых, во-первых, квесты. За квесты крайне плохие награды. Вместо золотых слитков, серебряные, даже не золотые, серебряные слитки дают. Ну, это вообще ни о чем. Как 20 тысяч один слиток, это просто... Да, во-вторых, во-вторых, сама и темка, и темка, и темка, и темка, вот она, и темка весит аж 30, во-первых, весит много, а во-вторых, их падают тут крайне мало, и стоит она вообще просто ни о чем, если быть точным, то за час я выбил здесь, фармя здесь, я выбил где-то мои темки, 5000, то есть это 10 миллионов, это 10 миллионов, основной доход даже не мусор, и составил основной доход, ну вот колечко выпало, но это оно если выпадет, а если не выпадет, ну сто, стоит во-первых оно 4 миллиона, да, минус налог, за призы, за награды, за квесты, всего 10 порошков, не знаю вообще они тут падают, вроде нет, потом кафрасов 11 штук, то есть ни о чем, не знаю, апали этот спот или не апали по части кафрасов, не знаю, как раньше было, падали ли они тут вообще или не падали, но вот сейчас в данный момент за час падает примерно 11 штук. Песни секрета это крафтить, чтобы копыта себе крафтить. Значит, себестоимость этих копыт вам выскочит дороже, чем и вы сможете продать, поэтому не стоит. У меня их уже 6 штук валяется на складе, не знаю, зачем они. Стоит миллион, наверное, лучше продать вообще все это дело. Что я сейчас в данный момент и... Где у нас? Вот это, да, у алхимика. Вот я сейчас это прекрасно и сделаю, то есть продадим. Далее у нас вот единственное, что осколки глубины, что составляет. Да, их падает примерно 5-4 штуки в час. То есть это 800 тысяч умножить на 4, 3 миллиона. Ну, тоже ни о чем. 3 миллиона. 3 миллиона здесь, это 20 миллионов. 23 миллиона, здесь, здесь, 40 миллионов. Вот эти вот и темки морские водоросли, их очень мало падают, и стоят они 1 800. То есть, ничего не стоит. Больше здесь ничего не падает. Вот этих вот черных камней оружия, я не помню. То ли они здесь мне выпали, то ли они у меня остались еще с прошлого раза. Но даже если они здесь выпали, это тоже ни о чем. 5 и 1, 6, 6 черных камней, 6 заточек, это просто, это бред. Друзья, светлая колба, эссенция бездны, ну, грубо говоря, себестоимость, если скрафтить, 1,8. Ну, на 2 умножим, да, посчитаем грубо, она стоит 2,4, там, в зависимости, как фармят подводку, хорошо или плохо. Если хорошо фармят, значит, цена падает. Если плохо фармят, цена поднимается, соответственно, светлой колбы нет на аукционе. Но поэтому в среднем где-то 1,8 себестоимость. То есть это, ну, еще посчитаем 12, 11 миллионов. Ну, если повезет, можно натянуть на 40-50 миллионов. 
Но в свете нынешних событий вы сами понимаете, как сейчас апнули Валенсию. То есть тут просто делать нечего. И если сюда забежать, то только исключительно для того, чтобы... 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 А чтобы что? Мне даже придумать трудно. А, ну мобов на S изучить больше, тут делать нечего. Да и квестики поделать какие-то там. Если я не ошибаюсь, здесь какой-то морской контент. Если быть точным, в рекомендуемых. Эпоха океана, кажется, сюда приводит. Вот эта вся цепочка эпоха океана приводит сюда. В этот вот, если вы будете заниматься морским контентом и делать эти квесты, то вы и так сюда прибежите и изучите быстренько мобов. Часа вам хватит, чтобы все тут изучить на S. Вот. И в принципе все. Да, что касаемо по фарму. Монстры расположены небольшими кучками по 3-4-5 штук. Бегают они крайне медленно, явно на морозе находятся. За исключением вот этих вот больших, они как бы быстро резво, но сначала тупят стоят. А маленькие вообще без ног. Поэтому собрать несколько кучек в одну большую, а потом долбануть по ней не представляется возможным. Всего здесь требуется 170 атаки. И они еще умудряются опрокидывать. Но у меня нет никаких резистов, никаких камней, я не вставлял. И поэтому они у меня умудрились даже один раз опрокинуть. Еще я сюда пошел не только для того, чтобы набить тысячу и три тысячи мобов, а для того, чтобы, ну, если честно сказать, если быть честным уже до конца, и у меня там губа раскаталась, и я хотел набить себе здесь красных осколков, необходимых для того, чтобы собрать кольцо тунеры. Синих у меня до хрена уже накопилось на аукционе, а вот красненьких совсем мало. Вернее, вообще нету. Все, что я выбиваю, я сразу же делаю из них кольца. И заглянув вот в этот раздел, в раздел предметы, я посмотрел, что здесь на этой локации не падают, совершенно не падают синие осколки, которые в совокупности с красными дают нам кольцо тунры. Ну и рассудил я так, если здесь не падают синие, значит здесь долж, должен быть хороший дроп красных. Но оказалось это совершенно не так у разработчиков, совершенно иное мнение было по этому ноду. А еще здесь, друзья, мне выпал вот такой вот клык дракона. Я так понимаю, это вот в последний раз, в последнее обновление разработчики вняли мольбам игроков и сделали нам, так сказать, подарок, чтобы нам легче было собрать вечную банку ХП либо МП. Вот, ну-ка, сейчас почитаем. Так, значит, в окне изготовления или выберите простую алхимию и обработайте клык дракона 100 штук рев дракона. Ага, рев дракона, значит, тоже где-то выбивается, либо получается, чтобы получить пилюлю Шерихана. Во, пилюлю Шерихана годами выбивает, а тут вот такой вот шара. Получается, клык дракона... Чё? Это же... Клык дракона 100 штук обменять у Миранделы на рев др... а... и... И... Клык дракона 100 штук и рев дракона 100 штук. Получаем пилюлю Шерихана. И еще надо клык дракона 100 штук обменять на рев дракона. Ни хрена себе! Учитывая, что мне за час один клык выпал, то есть это, грубо говоря, 200 часов, вот это подарок. Или я что-то не понимаю. Клык дракона, рев дракона, пилюля шерихана, рев дракона, клык, сто, сто, сто. Офигеть, вот это подарочек, нормально. Да быстрее, блин, я не знаю, 5 банок собрать. А я, а я хотел еще вторую банку делать, вот так, ну нифига себе, да. Короче, друзья, я не знаю, что вы думаете по этому поводу, по этому вот нововведению? Или я что-то просто не так понял, мне надо повнимательнее этот патч почитать. Ну просто если глядя сюда в это в описании, это ё-моё, это что за хрень такая, что за дичь? 100-200 штук, это на одну и темку, 200 штук, 200 часов, а их надо 3, 600 часов. Ну я не знаю, ну я просто, я просто в шоке, наверное так. Вот, друзья, так что, а я думал-то, ё-моё, сейчас быстренько сделаю себе еще второй комплект банок, чтобы не перекидывать, если вдруг на твинке захочу поиграть. А тут не все так просто, оказывается. Если, конечно же, нет места, где эти клыки падают, ну, намного чаще, но все равно. Ну, не знаю. <смех> Ладно, друзья, как бы вы все поняли, этот спот вам совершенно не нужен. Здесь ничего не заработаем. Это, наверное, самый худший спот, который существует в данный момент в Black Desert. И специально идти сюда не имеет никакого смысла, если только просто не захотите набить себе, вернее, изучить всех мобов здесь на S для получения 20% шанса выпадания редких предметов. На этом, друзья, заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, приятной вам игры, хорошего настроения, соответственно. И всем пока.
200 часов, охренеть, 600 часов, 